、柚木ひょうかです。皆さん元気ですか？今回は聖書を読むのが苦手な人におすすめのグッズを紹介したいと思います。聖書が苦手っていうのはですね、本を読むのが苦手な人向けの、えー、グッズのご紹介になります。長い本を読むのが苦手な人ですね<笑>ゆずきもですねいかんせん本を読むのがすごく苦手で大学生卒業した後まで絵が入ってない本を読んだことがなかったぐらいなんですね絵が入ってないと読めない字だけだとちょっと読めない人間なので<笑>もちろん聖書を読んだ方がもちろんもちろんいいんですけど神様信じたけどちょっとどっから読めばいいかわかんないなーって方とかまだ神様信じてないけど聖書の言葉に興味があるなーっていう人にもおすすめかもしれないグッズですぜひぜひ参考にしてみてください1つ目じゃじゃん、えー、始まりの言葉ですね、えー、こちらの本をご紹介したいと思いますこちらの本なんですけどめくっていただくとですね1ページに一区切り、えー、短く文章が書いてあるんですねでこんな感じで日付とともに区切られて、えー、文章が作られているのでこれとっても読みやすいです、えー、例えばですね前半に聖書の言葉神様の言葉が書いてあって、えー、後半の半分に、えー、どんな意味なのかなとか、えー、簡単な説明とかですね自分たちに当てはめるとこういうことだよみたいな説明が入ってます、えー、なのでこちらとっても読みやすくておすすめです片柳ひろし神父さんが作った本ですね、えー、SNS、Twitter で、えー、人気が出て本にもなったっていうことで、えー、もう一個種類があるまた別のものもあるんですけど、えー、片柳先生の本はとっても読みやすいのでおすすめですそして2つ目2つ目はこちらの本です、えー、またまた本なんですがこれちょっと違うかもデザインがこれピンクです超訳聖書生きる知恵ということで石井真久先生が、えー、書いた本になりますこれどんな本かっていうと聖書の中からですね本当に人に人間に必要な、えー、知恵ですね、えー、生きるための知恵を聖書から抜粋してまとめてある本ですこれ私一番おすすめかもしれないめちゃめちゃ好きな本ですね例えば自分自分身についてとか生きる姿勢について人の心について言葉と行動についてリーダーシップについて結婚についてなどですねあのそれについてこう聖書からこうピックアップしてまとめてあるので見たいところを読むとですねその時必要な言葉をこう一気にガッて読むことができるのでこれすごくおすすめですこちらもですね結構1ページもしくは2ページで1個一つにまとまってるのでこれもとっても長文読むのが苦手な方にはおすすめの本です例えば「働くことについて」っていう章であれば「ありの勤勉さに学べ」っていうタイトルから「信玄」のところをこ書かれていたりとか「働かざる者食うべからず」というタイトルで「テサロニケ」のところが書いてあったりとかしますえこれ言葉がですね現代の言葉にすごくえー、近い言葉で聖書の言葉を訳されているのでこれとっても読みやすくてですねぜひあの神様信じてないノンクリシャンの方でもすごく生きるために参考になるすごくいい本だと思ってますなのでこれぜひぜひちょっと読んでほしいなと思います「超訳聖書生きる知恵」という本です、えー、そして3つ目のグッズです3つ目はこちらデイリーブレッドですはいこれも、えー、皆さんあこっちかこうですねはい<笑>、えー、これも皆さん知ってるかもしれませんが、えー、よくこの見言葉カードってありますよねいろんな形の見言葉カードありますがこれはパンの形をしているデイリーブレッドです、えー、こちらもですね1日1回朝とか引くとですね一面は見言葉が書いてあって裏にこう説明というか書いてあったりしますなのでこれもとってもちょこちょこつまみ買い,、はい、つ,まみ買いつまみ食いする神様の言葉としてはとても使いやすいかなと思います例えば「友はどんな時にも愛するもの」「兄弟は苦難を分かち合うために生まれる」こう信玄ですね書かれていますが
裏にはこの御言葉は本当の友であるかどうか愛のある兄弟であるかどうかは苦しみにあった時に分かるんだと教えています愛のある友や兄弟を持つ人は幸いですもしそうでないとしてもイエス様だけはどんなに苦しい時にも私の友であり兄弟でいたくだいてくださるので感謝ですっていうことでこう説明が書かれていますえー、こんな感じでとっても読みやすい言葉っていうのもあるのでぜひぜひ参考にしてみてくださいそして最後聖書を読むのが苦手な人におすすめのグッズではないんですがツイキャスがあります矢崎風花コスプレシンガーの三浦舞子ちゃんと毎週水曜日の夜8時からラジオツイキャスにて一緒に聖書を読む会をやっています<笑>私の場合こうコツコツ一人で聖書を読むっていうのも苦手なので、えー、舞子ちゃんに手伝ってもらいつつリスナーの皆さんと一緒に、えー、毎週水曜日夜聖書を読んでいます、えー、そんな時間も皆さんと共に、えー、分かち合いをしながら過ごしているのでもし一人で聖書を読むの苦手だなとかコツコツコツ自分一人で信仰を保つの大変だなっていう方は、えー、教会以外にもですねそういう集まりに参加してみるのもいいかもしれませんということで今回は聖書を読むのが苦手な人におすすめの、えー、クリスチャングッズ3選ご紹介しましたもちろんこれだけじゃね足りない部分もあると思うので、えー、聖書の言葉しっかり読んでいきたいなと思いますが、えー、まずはっていうことで手をつけるのにいいかもしれませんぜひ参考にしてみてください、えー、一緒に頑張りましょうではではまたお会いしましょうバイバーイ